wote waandishi wa habari wote kuja leo kuja kujumuika nasi kwenye hii press conference e, nataka nianze kuanza kuwapongeza na kuwashukuru bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Limited kwa kazi kubwa ambayo wamefanya paka hapo Simba tumepata ubingwa lakini pia ni pongeze na kuwashukuru wachezaji wa Simba Sports Club wamejitolea kwa namna moja au nyingine mpaka tumepata huu ubingwa ni washukuru wanachama na wapenzi wote wa Simba Sports Club wamejitokeza kuja kutushangilia wamehamasika na washukuru sana e, Mungu ametujalia ametutangulia mpaka hapa tumefika na tumepata ubingwa kwa hiyo nianze kwa kuwashukuru na kuwapongeza sana kwa kweli ligi ilikuwa ngumu kwa nini kulikuwa na muda wapi wenzetu yanga walikuwa naongoza ligi kwa nafikiria alama moja kwa tunasema viporo lakini viporo kwa kuwa ndugu zetu walikuwa mshaanza kushinda ilikuwa ngumu sana na huku nyuma kwenye hizi siku ishirini tumecheza eh, takriban mechi tisa. kwa hivyo ni mpongeze kocha pia kufanya kazi kubwa na ninirudie ni, ni kuwapongeza eh, wachezaji eh, wa Simba Sports Club kujitolea kwa hali na mali e, kujituma mpaka hapo tumepofika lakini pia nipongeze yanga e, kuleta ushindani mkubwa kwenye ligi hii e, naomba nichukue muda huu kuwapongeza viongozi wapya wote yani mwenyekiti makamu kamati ya utendaji ya yanga sports club E, na imani kubwa kwamba wamepata viongozi wapya watajipanga kwa nini huwa napenda kusema kwamba tunahitaji yanga imara ili simba iwe imara zaidi kwa tunaombea yanga wajipange e, ili mwaka ujao tuweze kushindana kwa nini mpira e, sio uadui ni, 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 ni tunataniana sawa lakini mwisho wa yote tunataka yanga pia wafanyikiwe ili walete ushindani mkubwa ndani ya ligi yetu kwa yule championi ambaye akitoka hapa kwa nafasi mwaka ujao kwa nafasi ya kwanza na ya pili basi tutaingia kwenye eh, Champions League eh, club bingwa ya Afrika na tutaweza kufanya E, vizuri zaidi. Kwa hiyo nawapongeza sana Yanga na nawaombea kwamba kwa kuwa sasa wamepata viongozi wapya e, basi wajipange e, na, 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 na waweze kufanyikiwa na mimi mwaka ujao e, najua ligi itakuwa ngumu e, kutakuwa na ushindani mkubwa. Kwa hivyo ndio mpira, ndio mpira. E, nianze kuongelea e, ishu ya kocha Mkuu anasoma magazeti kwamba kocha anaondoka na kadhalika na kadhalika lakini bodi ya wakurugenzi e, in principle tumeshaamua kwamba kocha amefikisha malengo e, tulikuwa nataka ubingwa tumepata ubingwa lakini pia malengo tuliyowekea kwamba tufike kwenye e, Champions League yani kwenye makundi lakini pia hiyo pia amesurpass na tumefika kwenye quarter finals kwa hivyo Mungu akitujalia kwenye wiki moja e, tutakaa naye ili tuweze kumuongezea mkataba tuendelee naye. Kwa nini tayari ana, anafahamu mazingira ya nchi yetu Tanzania, anafahamu wachezaji wetu, anafahamu falsafa ya Simba Sports Club, anafahamu e, tuseme culture ya nchi yetu na wachezaji wetu na na, 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 na na Simba. Kwa hivyo tungependa sana na, na in principle bodi ya wakurugenzi tayari kwa asilimia kubwa tayari wameshakubali kumuongezea mkataba na tutamweleza wapi tunaona kwamba labda kuna mapungufu fulani tutamweleza e, lakini in principle 
tunataka yeye uh, aendelee na yeye amesisitiza sana kwamba kwenye bench ya ufundi tu, tuongeze watu kwenye kwenye fizio wapi wachezaji wetu eh, wakipata maumivu au wakipata injuries ndogo ndogo anaona kwamba tukiwa na mtu fizio ambaye yuko pale full time basi yule mchezaji ambaye uh, labda angeka nje kwa wiki mbili basi yule fizio angeweza kumrudisha huyu mchezaji uwanjani kwenye wiki moja kwa hivyo tuta beef up hiyo eh, technical team lakini pia bodi ya wakurugenzi eh, tunaanza kupanga eh, pre-season kwa nini baada ya AFCON tukimaliza AFCON lazima tuanze kupanga mimi binafsi eh, naongea na klabu za Europe lakini pia naongea na klabu za, za Marekani mimi nilikuwa Boston uh, mwezi uliopita na kwa bahati nzuri nilikuwa Boston kwa, kuna rafiki yangu mmoja ambaye anamiliki DC United E, kama na mnaifahamu kwa kina Runi wanacheza huko e, na, na nimeongea naye kwamba ningependa sana kwamba watu walike tuje tufanye pre seasons America e, na uh, tuangalau tuweze kucheza na hiyo Premier League club ya DC United na tupate friendly match zingine lakini yani tu, tu, tufanye mazoezi ya pre season e, America mnakumbuka mwaka jana tulienda Uturuki E, alafu mwaka juzi tulienda Afrika Kusini kwa hiyo mwaka huu pia tunaona kama kuna uwezekano wa kuenda Ureno Portugal e, nilienda nimekutana na, na viongozi wa Porto e, wako pale e, kaskazini mwa Ureno na kule kuna timu nyingi za Premier League e, kama asilimia sabini za timu za Premier League zinateka zinatoka E, uh, kaskazini mwa Ureno. Kwa hivyo hiyo pia tunafikiria. Tu, tu kwa hivyo Mungu akitujalia kwenye wiki hizi mbili zijayo e, tutaweza kuwa na mwanga kwamba e, kwenye pre-season Simba tutaweza kuipeleka wapi. E, lakini pia tujue kwamba e, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumepata ubingwa na na, na tunawasiliana na na TFF e, wata inaonekana kwamba kwenye mechi ya biashara e, tutaweza kupata nini kikombe chetu kwa hivyo naomba sana washabiki e, ni wajitokeze kwa wingi kwenye hiyo mechi e, ambayo tutacheza na tutakabidhiwa kikombe e, lakini pia wiki ijayo tarehe 30 tuna Mo Simba Awards e, naomba sana wana Simba wajitokeze E, kwenye tovuti mbalimbali mbali, kupigia kura wachezaji ambao wao wanapenda wawapenda lakini pia e, e, inaleta hamasa kwa wao wachezaji kwamba wanajua kwamba sasa wanapigiwa kura na wanasimba wote kwa hivyo ni, ni, ni kitu kizuri sana naomba nichukue fursa hii kuwashukuru Sports Pesa Sports Pesa ni mdhamini mkuu wa Simba Sports Club E, kwa kweli tumeshirikiana nao vizuri sana e, na, na kwenye hiyo mechi ambayo tutacheza kesho na Sevilla na, naomba ni washukuru na ni wapongeze sana kwenye kwenye historia haijawahi kutokea kwenye historia ya nchi yetu kwamba timu ya La Liga imshawahi kukanyaga hapa Tanzania na kucheza na timu ya Tanzania kwa hivyo hii ni mara ya kwanza ni historia kwa ajili ya Tanzania, ni historia kwa ajili ya Simba. Kwa hivyo nawashukuru sana. Ni gharama kubwa sana lazima tujue kwamba kuanza kutafuta timu ya Premier League kuja kuwaleta hapa gharama inaenda kwenye mabilion ya pesa. Na najua Sports Pesa wametumia pesa nyingi sana kuweza kuwaleta timu ya Sevilla. Kwa hivyo na sisi kama Simba naomba sana na sisi tumejipanga wachezaji nimepata habari tayari wameshatua uwanja wa ndege wa Dar es Salaam e, tuko tayari kucheza na Sevilla kama Simba naomba sana kwa heshima kubwa na taadhima wapenzi washabiki wajitokeze kwa uwingi sana kesho naomba tujaze uwanja kama tunavyojaza tukicheza kwenye hizi Champions League za Afrika 
tujaze uwanja tuje tushangilie simba na Mungu akitujalia inshallah tutatengeneza historia nyingine labda tutaweza kumfunga Sevilla kwa hivyo ni washukuru sana sports pesa lakini pia ni ni waombe washabiki wa Simba mimi nitakwepo uwanjani Mungu akinijalia tujitokeze kwa wingi kushangilia timu yetu ya Simba yani tusherekee yani ukiona Mungu ametupangia vizuri sana eh mwaka huu tumekuwa na msimu mzuri tumefanya vizuri kwenye Champions League tumefanya vizuri kwenye ligi tumepata tume retain back to back ubingwa wetu lakini sasa historia kubwa tunacheza na Sevilla kwa hivyo sasa tujitokeze kwa wingi tushangilie timu na tufurahi kwa mafanikio yetu kwenye ishu ya mwisho e, ni ishu ya usajili Simba Sports Club iko makini sana Leo tutapata ripoti ya 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 ya, ya kocha kwamba wachezaji ambao tunataka tuwa retain yani wachezaji wa Tanzania ambao tutawa retain na Simba itafanya juu chini kuwa retain hao wachezaji. Lakini pia kati ya wachezaji kumi ambao ni wageni pia kutakuwa na recommendation paka leo usiku tutajua kwamba wachezaji gani kwamba kocha anataka aendelee nao na wengine ambao anataka kuwaacha Simba itakuwa kwenye soko kushindana na Al Ahli Zamalek e, Tipi Mazembe kushindana kuweza kupata talent kubwa na nzuri kwenye bara la Afrika Kwa hivyo kwamba tuko tayari ku retain wachezaji wetu ambao watakuwa recommended kucheza Simba Sports Club tutawa 